हेलो स्टूडेंट आज आप बगना आहोत एक्सेप्टिंग अ इनपुट फ्रॉम द यूजर वेल सो यूजरको इनपुट कस घ इन जावा मधे राइट आप जावा मधे बरच कई गोषी बगित कन्सेप्ट बगित स्टेटमेंट्स बगित स्टेटमेंट आप बगतो वाइल लूप फॉर लूप इतने बाकी है बट द सेम टाइम मैं तुम्हारा वीडियो टाकते हैं एक इनपुट कस घ सो so, जे आप आधी जो कोड करूँ घर तुम्हें यूजर को डेटा एक्सेप्ट कर एक्जिक्यूट करूँ बगा सो अपन स्टार्ट करू एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजर को एक्सेप्ट इनपुट कस एक्सेप्ट कराए जावा मधे ठीक है तेज कि टाइप्स है कस वन बाय वन बगू सो स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द क्यूआर सो इन जावा मधे तुम्हें ज्यादा यूजर को डेटा घता तुम जो डेटा हा स्ट्रीम फॉर्मैट मे घला जो ठीक है आता वॉट इज स्ट्रीम स्ट्रीम हमें क्या बगू A stream represent flow of data from one place to another place. Basically, stream means that kind of thing. I have done a diagram. Right? You have a keyword. You have just kind of enter the data to user. So, if you have data, then you have a stream format. So, if you have data, for example, one zero zero, you have just bytes. So, bytes. You have a stream format. So, if you have a pipeline, you have a pipeline. So, if you have a pipeline, you have a pipeline. So, if you have a pipeline, you have a pipeline. So, if you have a pipeline, कंटिन्युअस ये तो टाइप तुम्हें जो इतना हेलो प्रिंट के यूजर कड़ी तुम डेटा हेलो जो क्या तुम चीज बाइट्स बाइट्स कॉम्बिनेशन हा फिर डेटा हेलो है बाइट्स कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट वन स्ट्रीम तुम्हें हे जी स्ट्रीम्स है तुम्हार पाइप फॉर्म मधु तुम्हार जावाक फाइल्स कड़े तो ये ठीक है तो स्ट्रीम इज बेसिकली जे का तुम्हारे बाइट्स है तो बाइट्स कलेक्शन मनू शको अपन कंबाइन के लिए डेटा जो का डेटा तुम्हारा इनपुट मनु मिलना है तो डेटा तुम्हार वन एंड एंड जीरो फॉर्म मे सो वन एंड जीरो फॉर्म का डेटा हा तुम स्ट्रीम फॉर्मैट मे कन्सिडर किया स्ट्रीम रिप्रेजेंट अ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस सो तुम डेटा यूजर कड़ेता ना तुम्हें जो टाइप करता की बोर्ड करूँ एखाद इनपुट तो इनपुट तुम्हारे डेस्कटॉप में तुम्हारा दिता है तुम्हारे आउटपुटला दिस्त है तो इनपुट तुम्हार स्ट्रीम फॉर्मैट मध्य तुम्हारे जावा फाइल में मिलत आतो राइट स्ट्रीम इज नथिंग बट तुम्हें जे कई बाइट्स है वन जीरो जीरो वन हा बाइट्स एक कॉम्बिनेशन नथिंग बट द स्ट्रीम ओके कॉम्बिनेशन मनने पैकी तुम तुम्हें जो कई फाइल्स है फॉर एक्जाम्पल तुम्हें लिखल हाई माय नेम इज करण तुम्हें एवडो मोट एक सीनटेक्स सेंटेन्स तुम्हार इनपुटला पठवत आहत राइट सो ये पूर्ण सेंटेन्स आज इतने जो नहीं कन्वर्जन होता बाइट्स मे तो जे कई बाइट्स है तो बाइट्सला डिवाइड के फॉर एक्जाम्पल मजे ये जे पूर्ण जे स्टेटमेंट है तो फिफ्टी बाइट्स कन् आतम मेमरी में वन जीरो जीरो वन सो पूर्ण फिफ्टी बाइट्स वन बाय वन न पठवत तो फिफ्टी बाइट्सला टेन 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 बाइट्स मे डिवाइड के पहले टेन बाइट्स मजे पहली स्ट्रीम गली पूछे टेन बाइट मजे पूछे स्ट्रीम पूछे सेंटेन्स वर्ड जो आहे तो नेक्स्ट स्ट्रीम मधे जाए सो पहले दा पूछे दा पूछे दा 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 से मजी स्ट्रीम पास होती है और हे जी स्ट्रीम्स है ती वन प्लेस टू अनादर प्लेस फ्लो होते लाइक अ पाइपलाइन तुम्हें वॉटर पाइपलाइन से पानी कैरी करते एक ठिकाण दुसर ठिकाने सो तुम डेटा स्ट्रीम का फॉर्म मधे तो पास किया जो मग तुम्हारे इनपुट कीवर्ड थ्रू लिखता तो तुम्हार वायरी थ्रू तो स्ट्रीम फॉर्मेट मे डेटा पास किया जो ओके सो स्ट्रीम कैरीज अ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस अ स्ट्रीम कैन कैरी डेटा फ्रॉम कीवर्ड टू मेमरी फ्रॉम मेमरी टू प्रिंटर एंड फ्रॉम मेमरी टू मेमरी फाइल राइट तुम्हें तुम्हार प्रोग्रामला इनपुट देना तो कीवर्ड टू मेमरी दयाल मेमरी तुम्हारा प्रिंट दयाच तो मेमरी टू प्रिंट दयाल तुम्हें और मेमरी टू फाइल जो तुम्हारा सेव कराए तो तो जो क्या डेटा तुम्हें पास करता हा तुम स्ट्रीम फॉर्मैट मे है A stream is always required if you want to move data from one place to another place. So, Java मधे तुम जो का data है तो stream format मधे pass किया जाता है. Stream is nothing but तुम जो जेका bytes आए तो conversion के लिए bytes. वो अपन बोलते हैं bytes को उन्होंने रहा convert होता है. जेका bytes आए तला specific size मधे divide के लिए जाता है. इतने में दहाड़ आजा bunch के थे. अन्य हाँ दहाड़ आजा bunch पूरे pass किया जाता है one by one. So जो single bunch है तुम चाहे या bytes सा क्या bits सा इज नथिंग बट तुम्हार स्ट्रीम ओके आता नेक्स्ट बेसिकल देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम तुम्हारा जो का इनपुट मिलना डेटा है जैसे इनपुट स्ट्रीम मनता आउटपुट स्ट्रीम जो तुम्हें राइट करता बेसिकल जो तुम्हें रीड फक्त वाचना आहत रीड करना आहत इनपुट स्ट्रीम आर दो स्ट्रीम्स विच रिसीव्स और रीड द डेटा कमिंग फ्रॉम द सम 
कुठून ते तुम्हाला डेटा मिळालेला आहे तो तुम्ही रिसीव केलेला आहे तुम्ही फक्त रीड करणार आहात विच इज अ इनपुट स्ट्रीम अँड आउटपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम आर दो स्ट्रीम विच इज सेंड तुम्ही पाठवत आहात किंवा तुम्ही राईट करत आहात त्या डेटाला ऑर अदर प्लेस ही जी रीड आणि राईट आहे हे तुम्ही सॉकेट प्रोग्रामिंगमध्ये बेसिकल तुम्हाला कन्सेप्ट करते तर आपण काय करतो आहे डेटा तुमचा जो काही प्रोग्राम आहे त्याला तुम्हाला इनपुट द्यायचं आहे म्हणजे काय आपणच कोडर आहोत आणि आपणच इनपुट देणार आहोत सो मला युजरकडून काहीतरी हवं आहे सो मी रिसीव करणार आहे सो माझा इनपुट स्ट्रीम इथे आला पण रीड करणं अँड राईट करणं ही जी कन्सेप्ट तुमची येते ह्या स्ट्रीमची सॉकेट प्रोग्रामिंग म्हणजेच नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग ज्या तुम्ही नेटवर्किंग वापरता दोन सर्व टू सर्व कम्युनिकेशन ज्या तुम्ही करतात तेव्हा तुम्हाला रीड अँड राईट ह्या लॉजिकने तुम्हाला तुमचा कोड करावा लागणार आहे तर आपण रिसिव्ह आणि सेंडच्या फॉर्ममध्ये घेऊया इनपुट स्ट्रीम जो रिसिव्ह होणार आहे आणि आउटपुट स्ट्रीम जी आपण सेंड करणार आहोत ओके सो ऑल स्ट्रीम्स आर रिप्रेझेंटेड बाय अ क्लास जावा डॉट आयो सो आता आपण बघणार आहोत पॅकेज कन्सेप्ट राईट सो जावामध्ये हेड ऑफ फाईल्स नसतात जावामध्ये तुमचे पॅकेजेस असतात ज्या तुमचे जे काही फाईल्स आहेत त्या फाईल्स ठेवलेल्या असतात सो फॉर इनपुट जावामध्ये फाईल्स आहे जावा डॉट आयो अँड हाऊ टू इम्पोर्ट दॅट फाईल सो टू इम्पोर्ट दॅट फाईल ज्यामध्ये हेडर हेडर फाईल्स असते किंवा हेडर आपण इम्पोर्ट करतो इम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार राईट सो कुठे पण इथे हॅश इन्क्लूड वगैरे नाही ज्या ज्यावर तुम्हाला तुमचे जे काही हेडर यूज करायचे असेल तुम्ही इम्पोर्ट करतात तसे कल लायब्ररीज आहेत ह्या ह्या लायब्ररीज तुम्ही तुमच्या जावाच्या कोडमध्ये इम्पोर्ट करणार आहात सो इम्पोर्ट फाईलचं नाव आहे आपल्या पॅकेजचं नाव जावा डॉट आयो पॅकेज आयो इज बेसिकली इनपुट आउटपुट जे तुमच्या जावाच्या पॅकेजच्या आतमध्ये आहे आणि स्टार का स्टार म्हणजे दिस इज नथिंग बट द वन फोल्डर ठीक आहे जावा तुमचं एक फोल्डर आहे त्या फोल्डरच्या तुमचं आयोचं लायब्ररी आहे तर आयोची लायब्ररी मध्ये म्हणजे आयोचं फोल्डर आहे ज्या तुमच्या खूप साऱ्या लायब्ररीज आहेत हे तुम्हाला इनपुट आउटपुट सगळं लागणार आहे सिस्टीम डॉट इनच्या असतील सिस्टीम डॉट आउटच्या असतील सो मल्टिपल लायब्ररीज आपण वापरणार आहोत आणि कुठली वापरायची आपल्या स्पेसिफाय माहीत नसेल तर आपण स्टार वापरतो म्हणजे ज्या काही लायब्ररी तुमच्या आयोच्या फोल्डरमध्ये आहेत त्या सर्व तुम्हाला ॲक्सेसेबल होतील आणि आयोचं फोल्डर तुमच्या ह्या जावाच्या फोल्डरमध्ये आहे सो आपलं लक्षात ठेवा इम्पोर्ट इट्स अ की वर्ड काय इम्पोर्ट करतो आहे आपण जावा डॉट आयो डॉट स्टार हे तुमचं आहे पॅकेज हे पॅकेज आहे इनपुटसाठीचं तुम्हाला युजर कोण इनपुट घ्यायचं असेल तुम्ही हे पॅकेज इम्पोर्ट वापरणार आहात सो तुमच्या कोडचा पहिला पार्ट असणार आहे पॅकेज इम्पोर्ट करणं जे आहे जावा डॉट आयो जे आहे इनपुट आउटपुटसाठीचं पॅकेज आउटपुटसाठी आपण सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट यायला वापरलं आपलं गरज नाही पडली आयोची बट इनपुटसाठी आपण हे वापरणार आहोत नेक्स्ट ऑल स्ट्रीम्स आर रिप्रेझेंट बाय अ क्लास जावा डॉट आयो विच इज इनपुट आउटपुट पॅकेज सिस्टम डॉट इन क्लास इज फाउंड इन जावा डॉट लँग्वेज पॅकेज ठीक आहे आता सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट इन काय आहे जे काय आपण युजरकडून घेणार आहोत सिस्टीमकडून आपल्याला मिळणार आहे सिस्टीमकडून इन होणार आहे हे हे काय आहे आपल्याला पुढे बघायचं पुढे आपल्याकडे सिंटॅक्स आहे सिस्टीम डॉट इन सो तुमच्या सिस्टीमला जे काही तुम्हाला मिळणार आहे तुम्ही जेव्हा आउ एक ॲक्सेप्ट करतात इनपुट कोणाकडून तुमच्या सिस्टीमला मिळणार आहे ओके सो सिस्टीमकडून मिळणारे इनपुट हा जो काही क्लास आहे हा सिस्टीम डॉट इन हा क्लास आहे तुमचं इनपुट घ्यायचं काम करतो हा जो क्लास आहे हा तुमचा जावा डॉट लँग्वेज पॅकेजमध्ये आहे ओके देर आर थ्री फेज टू रिप्रेझेंट सम स्ट्रीम्स फ्रॉम की वर्ड सिस्टीम डॉट इन इनपुट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट करतो सिस्टीम डॉट आउट प्रिंट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट करतो आणि सिस्टीम डॉट एर इज ऑल्सो रिप्रेझेंट प्रिंट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट आता म्हणजे काय सिस्टीम डॉट इन हा क्लास आहे सिस्टीम डॉट आउट हा क्लास आहे सिस्टीम डॉट एर हा पण क्लास आहे हे तिघं क्लास इनपुट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो सॉरी सिस्टीम डॉट इन या क्लासमध्ये आपण इनपुट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो सिस्टीम डॉट आउट प्रिंट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो आपण आणि सिस्टीम डॉट एर क्लाससाठी आपण प्रिंट स्ट्रीमचाच ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो याने काय होतं सिस्टीम डॉट इन इनपुट घ्यायचं असेल तर इनपुटसाठी आपलं एक ऑब्जेक्ट लागणार आहे बिकॉज ऑब्जेक्ट कोणते लँग्वेज आपण इनपुट स्ट्रीमचा ऑब्जेक्ट वापरणार आहोत सिस्टीम डॉट आउट तुम्हाला काही आउट करायचं असेल तर आपण प्रिंट हा क्लासचा प्रिंट स्ट्रीमचा आपण ऑब्जेक्ट वापरणार आहोत सिस्टीम डॉट एरर एरसाठी आपण या क्लासचा प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आपण वापरणार आहोत कसं वापरायचं ते खाली बघूया ॲक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द युजर राईट नो वी आर गोईंग टू लर्न थ्री वेज टू ॲक्सेप्ट डेटा फ्रॉम युजर बेसिकली फोर अ बफर रिडर क्लास युजिंग अ बफर रिडर युजिंग अ स्कॅनर क्लास थर्ड कमांडले आर्ग्युमेंट अँड लास्ट इज
बट यूजिंग अ बफर लिडर क्लास स्कैनर क्लास एंड कमांड लाइन बिकॉज कमांड लाइन अपना बेसिकली महत्ति है सी एम डी थ्रू कस पास कराएगा पहले बहुए बफर रिडर क्लास का है सो यूजिंग बफर रिडर क्लास पहले स्टेप है इनपुट स्ट्रीम रीडर सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो पूरे बफर रीडर का पास करना बस एक सीन्टैक्स बगा इनपुट स्ट्रीम रीडर तेज ऑब्जेक्ट क्रिएट के इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सीस्टीम डॉट इन आ हा जो का ऑब्जेक्ट है हा पुढ़े अपन बफर रीडर पाठ सो बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर एंड तुम्हारा हा जो ऑब्जेक्ट है इनपुट स्टीम रीडर से इतने अपन पाठ आता है क्या लॉजिक ठीक है लॉजिक अस है तुम्हारा यूजर कड़ो ऐक्सेप्ट कराया डेटा राइट तुम्हें की वर्ड थ्रू एंटर युवर नेम तुम्हें कि विचार सीस्टीम सीस्टीम तुम नाव एंटर के ठीक है जे का नाव एंटर के लिए सीस्टीम मधे तो सीस्टीम डॉट इन का करो तो डेटा घतो कसा घो तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म मधो सीस्टीम मध्य इनपुट स्ट्रीम नवाच ऑब्जेक्ट क्रिएट होते राइट सो इन शॉर्ट सीस्टीम डॉट इन मध्य जे का है तो अपने पाजे तो पाजे अल तो अपना रीड कराए तो रीड करना अपना बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट लगना है तो सीस्टीम डॉट इन सा डेटा अपन ऑब्जेक्ट मध्य कन्वर्ट करो ऑब्जेक्ट हा ऑब्जेक्ट हा ऑब्जेक्ट कुछ है जो है इनपुट स्ट्रीम रीडर का सो सीस्टीम डॉट इन क्लास या क्लास का अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट के ओबीजे विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर ओके सीस्टीम डॉट इन डाटा इनपुट है मन इनपुट स्ट्रीम रीडर अपने वाले है सो सीस्टीम डॉट इन सीस्टीम जे का मेनर है तो सीस्टीम डॉट इन क्लास मे जाए तो क्लास डेटा वा यूज कराए मन अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आप वन मोर ऑब्जेक्ट लगत क्लास लगते इट्स इनपुट स्ट्रीम रीडर विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ घके आता का फ्त फ्त सीस्टीम मधु डेटा घ बट तो रीड करा है क्या तुम्हारे केवल थ्रू तुम्हें जो रीड के डेटा है तुम्हार वायरी थ्रू तुम्हार सीस्टीमपर्यंत पोचला है मैं तुम्हारा तुम्हार प्रोग तुम्हार जावा प्रोग्राम तो वाव लगना है रीड कराव लगना है सो दैन आ डेटा हा ऑब्जेक्ट है हा ऑब्जेक्ट पास करते अपन बफर रीडरला बफर रीडर इज द थिंग्स जो तुम्हारा का जो का इनपुट आीड कराएं काम बफर रीडर करते का बफर रीडर तुम्हारा डेटा हा इनपु स्ट्रिंग फॉर्मैट मे घो ऑब्जेक्ट जो का डेटा है तो डेटा तुम्हारा बाइट्स फॉर्मैट मे है सो बाइट टू स्ट्रिंग बफर रीडर थ्रू अपने तो कन्वर्ट नहीं करूँ दे बट विच इज यूजफुल अपन ज्यादा वाचना आहोत डेटा तो आप बफर फॉर्म मे कर बफर आता कस एक्जाम्पल आप मॉर्मल ट्रॉलीज बगत राइट अपन ट्रॉली मे डिफरेंट डिफरंट वस्तु कलेक्ट करते एंड इट इजी जो तुम्हें ट्रॉली थ्रू कुछ ही मॉल मे फिर सकता तुम जे का हवा है तो तुम्हें घे शकता राइट जो इन शॉर्ट तुम्हें ट्रॉली मे वन प्लेस टू अनादर प्लेस तुम जे का सामान है तुम्हें इजीली मूव करू शकता सो इन शॉर्ट तुम्हें ऑब्जेक्ट मे तुम्हारा जे का सीस्टीम कर डेटा है हा वन टाइम मे मिलते हा आ डेटा तुम्हारा रीड कराया पूरे सो जाओ का आला डेटा हा बफर मे कन्वर्ट करते आला डेटा लिवाइड करते छोट छोट तुकड़ मे मग वन बाय वन अपन रीड करू शको ये बेसिकल इतने वर्किंग होते हैं आता कोड थ्रू तुम्हारा मैं करूँ दाखोते ये दोन सीनटैक्स है वेगवेगे सीनटैक्स है सीस्टीम डॉट इन कड़ी आने डेटा अपन आधी इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट करूँ घो हा डेटा तुम्हार स्ट्रीम फॉर्मैट मे है एंड देन स्ट्रीम वी कैन कन्वर्ट इन टू स्ट्रीम फॉर्मैट सो आ बफर रीडर कन्वर्ट कर बट बफर रीडर तुम्हार जो का स्ट्रीम है तो स्ट्रीमला छोटे छोटा पार्ट मे डिवाइड करते सो दैट अपन आट्रिंग इंटीजर जस अपला हाँ अपन तो यूज करू शको ये अनादर सीनटैक्स है बफर रीडर बी आर न्यू बफर रीडर आज जी तुम्हें इतना ऑब्जेक्ट पास के हा ऑब्जेक्ट यह ऑब्जेक्ट के ऐवजी पूर्ण य साइड का सेंटेन्स मैं इतने कॉपी के लिए सो ये मैं इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मे अपने नाव दिल सो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट मैं डायरेक्टली इतने ये रेफरन्स वपरला सो ये अपन रेफरन्स मूँ शको डायरेक्टली इतने मैं हा रेफर सीनटैक्स है मज़ा सो दोगे सीनटैक्स अपन ट्राई करूँ बगू मी इतने क्लास सॉरी पैकेज इम्पोर्ट करूँ घम्पोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टार क्लास घन घन मेथड एंड महत्वाच लक्षा ठेवा ज्यास तुम्हें जी यूजरको इनपुट घेर आहस तुम्हारा थ्रोज आयो एक्सेप्शन तुम्हारा तुम का एक्सेप्शन थ्रो कराव लगे तो एक्सेप्शन मेजे का तुम्हार कोड मे सेंटेटिकल एरर नहीं है बट लॉजिकल एरर है सो टू हैंडल द लॉजिकल एरर अपन एक्सेप्शन वपरतो आ दूसरेकोड़ इनपुट घता जे का लॉजिकल एरर यार का लॉजिकल एरर 
कारण जेव तुम्ही युचकून डेटा घेता तो तुमच्या सेम फॉर्मॅटमध्ये येणार आहे बाईट्स फॉर्मॅटमध्ये येणार आहे राईट सो मे बी पॉसिबल एक्सेप्शन येऊ शकतं का एक्सेप्शन येऊ शकतं जे तुम्ही डेटा एंटर करतात तुम्ही इंटीजर वापरलं आहे तुम्ही इंटीजरला दिलं मोबाईल नंबर सो मोबाईल नंबर आपला असतो टेन डिजिट्स आणि इंटीजरला टेन डिजिट तो स्टोर नाही करणार तो मिनिमम टू ऑर थ्री तुमच्या डिजिटचा स्टोर करू शकतो राईट वन टू थ्री करू शकेल बट वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन कंबाईन नाही करू शकत सो अशा वेळेस तुम्हाला डबल वापरावं लागणार आहे सो हे जे काही लॉजिकल आहे तुम्ही आता जेव्हा एंटर करतात तेव्हा हे जे काही कन्सेप्ट आहे एक्सेप्शन आहेत ते तुमचं एक्सेप्शन हँडल करून घेतो आपण स्टार्ट करूया पहिले लागणार आहे मला इनपुट स्ट्रीम एस टी आर ए एम इनपुट स्ट्रीम रीडर सिंटॅक्स बघा इनपुटचा आय कॅपिटल स्ट्रीमचा एस कॅपिटल आणि रीडरचा आर कॅपिटल इनपुट स्ट्रीम रीडर त्याचा आम्ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करून घेतला ओबीजे इक्वल टू न्यू अगेन इनपुट स्ट्रीम रीडर याच्या आतमध्ये मी पास करते आहे सिस्टीम डॉट इन सी द सेमी कोलम ओके आता बघा मी तुम्हाला जर मला दाखवते माझा पहिल्यावाला सेंटेक्स इनपुट स्ट्रीम रीडर ओबीजे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टीम डॉट इन इथे मी काय केलं आहे सिस्टीम डॉट इनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून घेतलेला आहे विथ द हेल्प ऑफ इनपुट स्ट्रीम रीडर ओबीजे जो काय करणार आहे तुमचा डेटा सिस्टीम थ्रू घेणार आलेला डेटा जो काय डेटा येणार आहे तुम्हाला तो बफर थ्रू आणायचं म्हणजे काय थोडा थोडा करून आणायचं पूर्ण वन टाइम आणायचं नाही आहे सो दॅट्स वाय आपण वी यूज बफर्ड बफर्ड रीडर बफर्ड रीडर बी आर डिपेंड ऑन तुम्ही काही नाव देऊ शकता इक्वल टू न्यू डबल एफ ई आर ई न्यू बफर्ड रीडर आणि या बफर रीडरच्या आतमध्ये आपण ओ बी जे हा जो आपण आपला ऑब्जेक्ट क्रिएट केला होता हा ऑब्जेक्ट हा आम्ही इथे पास करते ओके दॅट्स इट हे दोन गोष्टी आहे माझ्या ऑब्जेक्ट क्रिएशनच्या ओके हा आहे वन सिंटॅक्स पण याच्या आधी मी तुम्हाला दाखवते आता माझं ऑब्जेक्ट क्रिएट करून झालं हा बी आर मला ऑब्जेक्ट मिळाला या बी आरमध्ये मी जे काही युजर करून इनपुट घेतलं आहे ते मला मिळणार आहे सो आलेलं इनपुट मी आता ॲक्सेप्ट करून दाखवतो तुम्हाला की नेम ॲक्सेप्ट करूया आपण सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर युअ नेम बेस्ट वे की तुम्ही आधी सर्वात आधी ऑब्जेक्ट क्रिएट करून घ्या आणि तुम्हाला जेव्हा जेव्हा लागेल ते मुद्दे जायला त्याचा ऑब्जेक्ट यूज करू शकतात सो मी इथे एक स्ट्रिंग घेणार आहे स्ट्रिंग नेम आणि त्याच्या नेममध्ये मला जे काही मिळणार आहे बी आरला ते मला रीड करायचं सो आता मध्ये मी लक्षात ठेवा ज्यामध्ये मा नेहमी मी जेव्हा डेटा रीड करेल तर मी बी आरचा ऑब बी आर वापरणार आहे हा ऑब्जेक्ट नाही सो बफर रीडरचा ऑब्जेक्ट मी वापरणार आहे सो बी आर बफर रीडर तुम्हाला जो काही ऑब्जेक्ट डेटा मिळालेला आहे हा तुमचा स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्ये आहे तुम्ही जी काही स्ट्रीम आहे ती स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्ये आहे तुम्ही डायरेक्टली ज्या तुमची स्ट्रिंग असेल तुम्ही डायरेक्टली बी आर डॉट रीड लाईनने रीड करू शकतात रीड लाईन इथे मी इन ओके आणि प्रिंट करून घेऊया अगेन नेम प्रिंट करूया सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम इज प्लस देऊन मी एन ए एम ई नेम प्रिंट करतीये दॅट्स इट एक्झिक्यूट करून बघूया फाईलचं नाव आहे इनपुट डेटा एंटर ओके जावा सी इट्स कंपाईल इट्स समथिंग ओके देर इज स्पेलिंग मिस्टेक इनपुट स्ट्रीम रीडर स्ट्रीम चा आर इज मिसिंग Okay, it's exec compile then you will go execute it enter your name so me the num enter karte name enter so name is kar see okay okay 
ओके सो इन शॉर्ट हे जे दोन तुम्हाला मी सांगितलं ऑब्जेक्ट रिलेशन हे ऑब्जेक्ट रे तुम्हाला बाय डिफॉल्ट लागणार आहेत बट हा जो आहे बफर एरियाचा ऑब्जेक्ट हा आपण प्रत्येक वेळेस यूज करणार आहोत ठीक आहे आता ज्यामध्ये फॉर स्ट्रिंग कॅरेक्टर इंटीजर डबल फ्लोट प्रत्येकासाठी वेगवेगळा सिंटॅक्स आहे सो आधी आपण हा सिंटॅक्स बघूया ऑब्जेक्ट रिलेशनचा हा तुम्हाला समजलं असेल सिस्टीम डॉट इन तुमच्या सिस्टीमकडून मग किवर्ड असो की तुमची कुठली फाईल असो तुम्हाला डेटा मिळणार आहे आलेला डेटा आधी आपण एका ऑब्जेक्टमध्ये कॉपी करतो टू कन्वर्ट दॅट ऑब्जेक्ट हा तुमचा क्लास आहे आणि ह्या आहेत त्या क्लासचे दिस आर ऑल्सो द क्लास विथ द हेल्प ऑफ दिस क्लास आपण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करून घेतला सो सिस्टीम तुम्हाला डेटा मिळणार आहे आलेला डेटाला तुम्ही बफरमध्ये कॉपी करतात बिकॉज आपण बघितलं तुमचा डेटा स्टेम फॉर्मॅटमध्ये येतो आहे सो इथले एक पाईप थ्रू तुमच्या पाईपमध्ये पाय टाकलं आणि पाईप कंटिन्यू येत जातं सो तुम्हाला डेटा कंटिन्यू मिळतो सो तुमचा डेटा हा कंटिन्यू येईल सिस्टीम डॉट इन ओबीजेमध्ये बट तुम्ही रीड करता त्या तुम्हाला तुमचा डेटा हा बफरमध्ये म्हणजे काय तुकड्या तुकड्यामध्ये हवा आहे कंटिन्यू नको आहे जर तुमचा बी आर हा त्याला रीड करू शकेल सो ऑब्जेक्टमध्ये डेटा तुम्ही बफर डेटा थ्रू कन्वर्ट करतात आणि बी आरमध्ये कन्वर्ट करतात डायग्रामॅटिकली याचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन बघूया हे किवर करून तुम्ही काय डेटा इन डेटा इनपुट केलं तुमच्या डिवाइस बफरमध्ये डेटा घेतला तुमच्या तो सिस्टीमला मिळाला बिकॉज सिस्टीम डॉट इन तुमचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो डेटाला तुमचा कन्वर्ट करतो एका ऑब्जेक्टमध्ये ठीक आहे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट तुमचा डेटा पास करतो हा जो ऑब्जेक्ट आहे तो इथे पुढे येणार आहे तुमच्या जावा प्रोग्रामसाठी राईट सो त्याचा एक ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केला जावा प्रोग्रामला ज्या प्रोग्राम रीड पण त्याच फॉर्मॅटमध्ये करतो बी आर टू ओबीजे ओबीजे टू सिस्टीम डॉट इन सिस्टीम डॉट इन टू डिवाइसचा बफर आणि कीवर्ड ओके याचं सेकंड व्हिडिओ मी अजूनही घेणार आहे स्कॅनर तर हा तुम्हाला पुन्हा डायग्रामेटिकली ट्राय करते एक्सप्लेन करण्याचं बट आपण बघूया डिफरंट डेटा टाईप नुसार डेटा कसा ॲक्सेप्ट करायचा आपण स्ट्रिंगचा बघितला स्ट्रिंगचा सर्वात इझी आहे काय वापरतो आपण डेटा घेण्यासाठी तुमचा डेटा ज्यामध्ये जेव्हा मिळतो इनपुट मिळतो तो इनपुट तुमचं स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्येच असतो तुमचा जो काय स्ट्रीम आहे तुमचा डेटा तुमचा स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्ये असणार आहे सो दॅट्स वाय बी आर डॉट रीड लाईन तुमचं जे काही स्ट्रिंग आहे तो डायरेक्टली रीड करतो ओके तुमचा डेटा जर इंटीजर फॉर्ममध्ये असेल तर इंटीजर एन इंटीजर डॉट पार्सिंट इंटीजरचा आहे कॅपिटल इथे एक्स्ट्रा ऑर्ड झालेला आहे इंटीजर डॉट पार्सिंट पार्सिंटचा पी स्मॉल इनचा आहे कॅपिटल अँड बी आय डॉट रीड लाईन करून दाखवते तुम्हाला वाटल्यास तुम्हाला एक नंबर ॲक्सेप्ट करायचा युजर करून आपण डायरेक्टली घेऊया इंट नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पी ए आर एस ई पार्स इंटचा आय कॅपिटल ब्रॅकेटच्या आतमध्ये तुमचा जो काय बी आर डॉट रीड लाईन रीड लाईनचा पण सिंटॅक्स बघा रीड स्मॉल आहे आणि लाईन कॅपिटल आहे रीड लाईन अँड सेमिकोलन आता बघा बी आर डॉट रीड लाईन म्हणजे का तुमचं जे काही बफरला मिळालं आहे त्याला रीड करतोय बफर त्याला तुमचा जो काय बी आर मध्ये डेटा आहे तुमचा हा स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्ये आहे स्ट्रिंग बफर म्हणतो आपण याला ज्यावेळी तुम्हाला स्ट्रिंग शिकव शिकवणार आहे तर तुमचा आपला स्ट्रिंग कन्सेप्ट सुरू होईल तेव्हा तुम्हाला डिटेलमध्ये मी बफर रीडरच का आणि कसं रीड करतो मला तेव्हा मी एक्सप्लेन करेल तुमचा डेटा बफरमध्ये मिळाला तर तुमचा स्ट्रिंग फॉर्मॅटमध्ये आहे आणि आपण स्ट्रिंग विथ द हेल्प ऑफ रीड लाईन फंक्शनने आपण रीड करतो ठीक आहे सो रीड लाईनने मी डेटा माझं जे काय स्ट्रिंग आहे जो काय मला मिळाला डेटा आहे त्याला मी रीड करते आहे बी आर डॉट रीड लाईन मी जे काही रेड करते तसं इंटीजर टाईपचं असेल तर मला हे स्ट्रिंगला कन्व्हर्ट करून घ्यावं लागेल इंटीजरमध्ये मग आपण टाईपकास्ट करतो इंटीजर डॉट पार्सिंट सो डेटा इंटीजरमध्ये रीड करतो आणि मग तो कॉपी करतो नममध्ये सिमिलर तुम्हाला जर फ्लोट हवं असेल एफ एल ओ ए टी फ्लोट नम वन इक्वल टू फ्लोट डॉट पी ए आर एस सी पार्स फ्लोट बी आर डॉट रीड रीडचा आर स्मॉल रीड लाईन वेल बघून असं वाटतं की फार कन्फ्युजिंग आहे बट तुम्ही असे प्रॅक्टिस करा इट इट गोईंग टू बी इझी हे इतकं डिफिकल्ट नाही आहे तर आपण याला प्रिंट करूया सिस्टीम डॉट आउट डॉ प्रिंट मला आपण नेम प्रिंट केलं सिमिलरली आपण नंबर प्रिंट करूया मग डायरेक्टली लिहिते आता इथे नम आणि ॲट द सेम टाईम मी खाली 
num1 which is float integer इथे एक स्टेटमेंट देऊया एंटर इंटीजर एंड फ्लोट डेटा इंटीजर एंड फ्लोट डेटा दॅट्स इट सेव करूया आणि ट्राय टू एक्झिक्यूट इट तुम्हाला जसं इंटेक्स मध्ये दाखवते व्हाट आर द डिफरंट डिफरंट वेज आधी कंपाइल ओके कंपाइल झाले दॅट मींस नो एरर सिंथेटिकल एरर नाहीये एंटर अ नेम मी नेम एंटर करती है ओके एंटर इंटीजर एंड फ्लोट मी प्रिंट वापरले आहे प्रिंट एलन नाही सो मी इंटीजर देते ट्वेंटी फाईव्ह मी फ्लोट देते ट्वेंटी पॉईंट फाईव्ह यू अँड सी इंटीजर आणि फ्लोट आर प्रिंटेड राईट सो इन शॉर्ट डिफरंट डिफरंट डेटा तुम्ही युजर करून ॲक्सेप्ट करू शकता आहात जर कॅरेक्टर असेल दॅन कॅरेक्टर बी आर डॉट रीड डबल असेल तर डबल डॉट पार्स इंट बाईट असेल तर बाईट डॉट पार्स बाईट शॉर्ट असेल तर शॉर्ट लॉंग असेल तर लॉंग डॉट पार्स बुलियन असेल तर बुलियन डॉट पार्स बुलियन सिंटॅक्स एकदा बघा तर ते चुकणार नाहीत आणि हे ट्राय रिकून बघा जर तुम्ही कंटिन्यू करत राहा कोडिंग सो तुमचं प्रोग्राम सिंटॅक्स जे आहेत हे तुमच्या लक्षात राहतील पाठ करण्याची गरज नाही आहे त्याचीबाद एक सिम्पल कोड बघूया पॅकेज इम्पोर्ट केलं आहे क्लास घेतलं सिम्पल मेन मेथड थ्रोज आय यू एक्सेप्शन ऍक्सेप्ट केलेलं आहे बफर रिडर घेतलेला बी आर इक्वल न्यू बफर रिडर इनपुट स्ट्रीम रिडर डॉट सिस्टीम डॉट इन राईट म्हणजे मी काय केलं बघा इथे माझा हा जो कोड होता याला मी मिनिमाइज केलाय इन्स्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्टच्या ऐवजी हा जो रेफरन्स पार्ट असतो हा याला आपण रेफरन्स पार्ट म्हणतो ज्याने थ्रू आपण याच्या ऑब्जेक्ट इथे बनवला आहे ना सो ऑब्जेक्टच्या ऐवजी मी डायरेक्टली रेफरन्स पार्ट दिला इट वर्क्स जो मला पूर्ण दोन सिंटेक्स लिहायची गरज नाही आहे डायरेक्टली न्यू इनपुट स्टीम लिडर सिस्टीम डॉट इन फक्त सेमी कोलन नको आपल्या इथे दॅट्स इट आता कंपेअर करून बघूया एरर येते की नाही सी नो सिंटेटिकल एरर तुमचा कोड एक्झिक्यूट होईल कुठले पण दोन वेळ तुम्ही लक्षात ठेवा एंटर स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंटर केली आहे बी आर डॉट रिड लाईन वापरले स्ट्रिंग प्रिंट केली आहे एंटर इंटिजर व्हॅल्यू इंटिजर व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केली आहे बी आर डॉट रिड लाईन थ्रू आणि ती प्रिंट केली आहे बघा इंटिजर डॉट पार्सिन आय कॅपिटल आहे इथे सेकंड फ्लोट व्हॅल्यू फ्लोट फ्लोट इथे कॅपिटल आहे दोघा ठिकाणी सो जे वरती जे काय व्हॅल्यू मी वरती घेतलेलं आहे तुमच्या ओके वरती आपण ज्या काय व्हॅल्यू घेतलेल्या आहेत लॉंग इंडिजी डबल फ्लोट बाईट सर्व ट्राय आउट करून बघा आणि आय होप सो तुम्हाला हे नक्की समजेल तुम्हाला हे आजचा जो पॉईंट समजला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा आणि मी तुमचं जे काही आज घेतलं ते ट्राय आउट करून बघा अजून दोन टाईप्स आहेत टू ॲक्सेप्ट डेटा फ्रॉम युजर आपण फक्त आज बफर एरर बघितला आहे स्कॅनर आणि कमांड लाईन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत बट मेक शुअर तुम्ही हे करून बघा ह्याचे डिफरंट डिफरंट टाय डिफरंट डिफरंट टाईप्स आहेत या टाईप्स ते पण ॲक्सेप्ट करून आणि प्रिंट करून बघा ठीक आहे तुमचे जे काही आउटपुट आहे ते मला विसर शेअर करायला विसरू नका आणि त्यांच्याकडे लॅपटॉप मोबाईल्स नाही आहेत किंवा सॉफ्टवेअर नाही आहेत त्यांनी प्लीज हे कोड लिहून ट्राय आउट करून बघा तर तुमच्या हाताकडून सिंटॅक्स दिला आणि हे सिंटॅक्स लक्षात राहील ओके सो आय होप सो आजचं लेक्चर आपलं एवढंच होतं जर समजलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत पोहोचवा थँक्यू